السلام علیکم دوستو امید رکھتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ابھی ایک ویڈیو ہم دیکھیں گے جس میں ایک لڑکی ڈاکٹر ذاکر ناک سے سوال کرتی ہے کہ آپ کہتے ہو آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی بھی طریقے سے وہ جرم ہے گناہ کبیرہ ہے جب کہ میں خود دیکھتی ہوں کہ اسلام بہت سارے مسلمان لوگ وہ جاتے ہیں اور درگاہ پر جاتے ہیں وہاں پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں پھر یہ تو مسلمان ہیں یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس کے بعد ہم گڈ ایوننگ ڈاکٹر ذاکر اینڈ مائی نیم از بیرل ڈسوزا آئی ایم فرام بامبے ٹو نائٹ آئی مسٹ تھینک یو فار دا ونڈرفل لیکچر اینڈ آئی مسٹ ٹیل یو دیٹ آئی یوز ٹو سی یو آن دا ٹیلی ویژن اینڈ فالو یور لیکچرز ایو سنس یا سنس پاسٹ سم ایئرز ون آئی ویز ان کالج آئی ٹو نائٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اے کویسچن فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو ٹو تھنگس You said two things. One was like, associating anything with God is a sin. It's the biggest sin, rather. The second thing you said that the form of prayer is that the Muslims follow, is that you put your forehead down and it humbles yourself. Now, myself being from Bombay, I would, uh, because this is something I've noticed there, I, and I would also like to know clearly what is the concept about the dargahs that people go to and the uh, people follow. The sister asked a very good question. They're asking a question regarding the Muslims now. <laughs> and it's a very intelligent question. She says that in Islam, if associating partners with God is the biggest sin, and the best form of worship is to prostrate. And what happens in dargahs? People go to dargah and they prostrate. So is it right or is it wrong is the basic question. Sister, I do agree with you. We have understood my lecture very clearly and very correctly that associating partners with God. Anyone does, it is wrong. Whether he calls himself a Muslim or non-Muslim. Whether he calls himself John, Abdullah, Zakir, Muhammad, anyone who associates partners with God, he is doing the biggest sin. And we can prostrate to no one but to Almighty God. So anyone who prostrates to anyone besides Almighty God, he is doing shirk. He is associating partners with God. So if any human being goes to any grave and he prostrates to that grave and he worships that grave, he is doing the biggest sin, irrespective of whether he calls himself a Muslim or non-Muslim. Um, okay, if you would give me the opportunity, I would further like to ask you. So um, basically, I have seen, like you said, anybody, okay, be it a Muslim or Christian or Hindu, whoever does that. Now, if I tell you, I, uh, from what I have seen and known is like a huge percentage, okay, they are the, uh, the people, uh, I could call them the Muslims, they go to the Dargahs, then what would you have to say about it? See, as far as the Arabic word Muslim is concerned, a true Muslim is a person who submits his will to God. A true Muslim will never bow down to any grave. I am aware, sister. I wouldn't say that you're wrong, you're right, that there is quite a large quantity of so-called Muslims who bow down to these graves. What do I have to say? I feel they are doing wrong, they are doing shirk, they have to change. And that's what in my talks I even tell them, that if you want to go to a grave, the Prophet said that you can go to a grave, it reminds you of your akhira, that one day you have to die. So when you go to a grave, you can pray for the person, but you can't pray to him. You can pray for him. That may Allah give him Janate Firdaus, may he forgive his sins, etc. But you can't pray to him. Prayers should only be to Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kanabdu wa iya kanastain. They alone we worship, they alone we ask for help. So my talks I even targeted to these Muslims and I tell them also that I have given other talks that you should not worship, you should not prostrate to graves. This is wrong, it's a big sin. And alhamdulillah, summa alhamdulillah, since you are from Bombay, I am also from Bombay, there are thousands of youngsters. MashaAllah, after my talk, who has stopped worshipping graves. Alhamdulillah. Hope that answers the question. Yes, friends, I hope you will watch the video in the video. Look, my brothers and sisters, one thing I always remember in my mind, that whatever you do, whether you are a Muslim, 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 and if you are a Muslim, and you are a Muslim, and you are a Muslim, then you are a Muslim, you are a Muslim, you are a Muslim, you are a Muslim, اس کو منع کرو اس کو برا کہو لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کسی مسلمان کے ایک غلطی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو الزام دے دو 
مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان گیا اور اس نے کسی کو قتل کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان سارے مسلمان ظالم ہیں کیونکہ اس نے جو ہے نا ایک بندے کو قتل کیا اور وہ مسلمان تھا نہیں اگر یہی بات ہوتی تو پھر آپ سارے عیسائیوں کو ظالم کہہ سکتے ہو کیوں کیونکہ ہٹلر نے جتنے یہودیوں کو قتل کیا ہے تاریخ میں کسی نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا ہے اور یہود ہٹلر جو ہے وہ عیسائی تھا تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ سارے عیسائی ظالم ہیں نہیں کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے آپ سارے کو دوش نہیں دے سکتے تو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اگر اسلام میں کوئی مسلمان بندہ غلطی کرے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سارے مسلمان جو ہے نا وہ غلط کام کر رہے ہیں جی بھائیو دوستو تو اگر کوئی ایک مسلمان غلطی کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مسلمان اسی طرح ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی بھی طریقے سے کسی بھی حکم میں یہ سارے شرک میں آتے ہیں ٹھیک ہے سجدہ کرنا اپنا ماتھا لگانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی اللہ تعالیٰ کے دوست کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی قبر کو نہ کسی قرآن کو کسی بھی چیز کو اس بات پر آپ کلیئرلی سمجھو کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا جائز نہیں ٹھیک ہے اب اگر کوئی مسلمان جاتا ہے کسی زیارت میں اور وہ یہ نیت کرتا ہے یہ سوچ رکھتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے میں اس کو سجدہ کروں گا یہ خوش ہوگا تو یہ میرے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن بہت غلط بات استغفر اللہ وہ قبر والا خود محتاج بیٹھا ہے آپ کی دعاؤں کا کہ آپ دعا کرو تاکہ اس کو کچھ مل جائے آپ اس سے مدد مانگتے ہو یہ بہت شیر ہے کسی بھی مزار کو سجدہ کرنا جائز نہیں اسلام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا جائز ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اگر ہوتا مطلب نہیں ہے کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ سجدہ کرے اور آج کل ہم دیکھ رہے کہ مشہور سیاستدان جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں کیا بلکہ ادب کے لیے سر جھکائے ادب کے لیے بھی آپ سر نہیں جھکا سکتے ٹھیک ہے ادب اپنی جگہ اور سجدہ اپنی جگہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے اور کسی کو بھی نہیں اگر آپ کسی بندے کو دیکھیے کہ وہ سجدہ کرے جاؤ اس کو رکو منع کرو اس کو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اللہ یخ فر و ایوش رقبی ہی و یخ فر و مدون ذال کلی میں اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ معاف کر دے گا لیکن وہ گناہ بالکل معاف نہیں کرتا جس میں آپ اس کو کسی کے ساتھ شریک بناؤ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اس کے لیے عبادت صرف اسی کے لیے سجدہ صرف اسی کے لیے ہر ایک کام جو وقت پر صرف اسی کے لیے کسی دوسرے کے لیے سجدہ جائز نہیں تو اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے وہ بھی غلط کر رہا ہے آپ اس کو منع کرو جاؤ درگاہ میں جاؤ ہمارے پاکستان میں کتنے مشہور مظاہرات ہیں وہاں پر یہ سجدے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ سارے غلط کام ہیں اس کو روکنا ہم سب کا فرض ہے اور یہ پیغام سارے مسلمانوں تک پہنچانا ثواب ہے اور اس کو سب تک پہنچانا یہ بھی ہم پر فرض ہے تو اگر ویڈیو کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت شکریہ